Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie gegen Bayer Leverkusen. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Gäste aus Leverkusen, Peter Boss und Bruno Lavadia und darf den Gästetrainer zunächst um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Also wir haben eine, eine gute Mannschaft, aber wir haben heute auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Und ich glaube, deshalb war das für die Fans ein, ein, ein schönes Spiel mit sehr vielen Tor Tormöglichkeiten, die wir leider nicht alle verwendet haben, weil da waren viele drin. Und das war so ein Spiel, der sehr intens war und da passierte sehr viel. Und am Ende glaube ich trotzdem, dass wir zu Recht gewonnen haben. Aber da war auch Phase im Spiel, zum Beispiel die 2-1. Wenn das doch passiert, dann kann das auch wieder anders laufen. Aber ich muss sagen, die Jungs haben wirklich das super gemacht. Wir haben nicht das ganze Spiel super gespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit vor allen Dingen zu viel Ballverluste gehabt. Das kostet sehr viel Kraft und da muss man wieder hinter den Ball laufen. Wir wollen Druck machen, sehr hoch Druck machen. Dann ist es auch wichtig, dass wir den Ball nicht so einfach verlieren. Und ja, am Ende die... die die Torschanze, die muss man verwenden. Und das ist auch ein Thema, das wir noch besser machen müssen. Aber wenn das alles besser wird, ja. Ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Schon letzte Woche leider verloren, kein Ergebnis geholt da, aber schon gut gespielt gegen Gladbach und auch heute wieder gegen eine, wieder eine gute Mannschaft gut gespielt. Also hier sitzt ein zufrieden Trainer. Vielen Dank, Bruno. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, es war das erwartete intensive Spiel. Ähm ich finde, das war in der ersten Halbzeit ein krasser Abreibungskampf, wo wir, finde ich, super ins Spiel reingekommen sind, gleich zwei, drei Möglichkeiten gehabt haben. Ich glaube, was uns heute ein bisschen abgegangen ist, war einfach das, so der letzte Pass, die letzte Sauberkeit, das muss man klar sagen. Das, glaube ich, hat auch den Unterschied ausgemacht zu, von Bayer zu uns. Wir haben, äh, du brauchst gegen Bayer, die, die einfach eine gute Mannschaft haben, brauchst einen guten Spielverlauf. Der, der Spielverlauf war natürlich für uns eine Katastrophe mit dem 0-1 kurz vor der Halbzeit. Die ähm, Mannschaft hat trotzdem versucht, Druck zu machen. fand äh, eine sehr unglückliche Entscheidung heute äh, vor dem 2-0, wenn ich mir das auch nochmal angeguckt habe. Äh, gut, die Rückmeldung vom vierten Offiziellen kam, dass das äh, Weghorst gezogen hätte. Das stimmt, aber genauso hat auch Tar gezogen. Es kam noch ein zweiter Spieler, sie haben ihn in die Zange genommen. Also sind alles viele kleine Entscheidungen. Also ich will auch ganz klar sagen, bei allem, was ich jetzt sage, dass das Bayer auch verdient gewonnen hat, weil sie dann einfach das noch reifer gemacht hat als wir, weil sie es noch sauberer gemacht haben. Trotzdem waren viele kleine unglückliche Situationen, genauso wie das, wie das aberkannte Tor, wenn man sich das anguckt, das ist schon krass. Und ja, die Mannschaft hat alles probiert, deswegen ist es einfach so, wir hatten auch den Ausfall von Admir, der hat uns natürlich auch noch mal richtig wehgetan, neben Kinczek, dann das ist dann natürlich nicht so einfach hinzubekommen. Deswegen, wie gesagt, die Mannschaft hat alles probiert. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Das spielt natürlich so eine Mannschaft wie Bayern in die Karten. Wir haben zu viele einfache Ballverluste gehabt. Aber das hat halt auch mit der Spielart von beiden Mannschaften zu tun gehabt. Wie gesagt, war ein intensives Spiel und trotzdem müssen wir anerkennen, dass Bayer Leverkusen einfach zu Recht gewonnen hat. Vielen Dank. Dann bitte ich, wie gehabt, um ein kurzes Handzeichen. Sollte es denn Fragen geben? Hier vorne zweite Reihe, dann Andreas Peilmann, Wolfsburg Allgemeine. Äh, Herr Bosch, dass Kai Havertz in Elfmeter schießt, war das schon vor dem Spiel festgelegt oder war das eine spontane Entscheidung? Und äh, zweitens, ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass er bereit ist, auch mehr Verantwortung zu übernehmen, trotz seiner jungen Jahre? Nee, der, der ist so. Das ist seine Wahl, was er macht. Ähm, aber das ist... Ja, ja, klar, klar. Er ist der Erste. Und dass er Qualitäten hat, das wissen wir. Wir haben darüber noch zusammengesprochen, Bruno und ich, vor dem Spiel. Also da braucht man kein Fußballkenner zu sein, um zu sehen, dass er ein sehr guter Spieler ist. Und vor allen Dingen auch, er ist nur 19 Jahre alt. Aber ich glaube, wir haben mehrere gute Spieler, die auch noch nicht so alt sind. Und das macht auch, dass wir, wie ich habe, äh, am Anfang gesagt habe, eine gute Mannschaft haben. Und es ist nur meine Aufgabe, diese guten Spiele miteinander zusammenspielen lassen. Dass, dass wir nicht, wir wollen offensiv spielen, wir wollen mutig spielen, das haben wir heute auch getan. Wir haben auch von hinten aus aufgebaut mit unserem Torwart, da haben wir mutig gespielt. Das machen wir, weil wir wollen den Gegner laufen lassen. Und, und dann, wenn man Spieler wie Kai hat, dann ja, 
ist das ein bisschen einfacher. Herr Labbadia, William zum zweiten Mal in Folge den Elfmeter zum 0-1 verursacht. Ist das ein blöder Zufall? Ist das in der Art, wie er im Strafraum agiert, auch vielleicht ein bisschen mehr als nur Pech? Wie bewerten die das und wie gehen die damit um? Ja, es ist so, dass es natürlich auch etwas mit Übereifer zu tun hat. William will unbedingt, setzt sich da selber unter Druck. Er ist ein Mensch, der, der natürlich auch noch jung ist und der natürlich merkt, dass momentan nicht alles so optimal läuft. Das ist im Grunde damit erklärt, ne, dass das nicht passieren sollte. Das weiß er selber, denn das wissen wir alle, dass es das nicht gut für uns war, das wissen wir auch. Ähm, aber wie gesagt, er macht es nicht absichtlich und ähm, wir brauchen das, dass er, dass er wieder in die Spur kommt. Ähm, aber es war natürlich jetzt wirklich sehr, sehr schade, dass es jetzt auch zwei, in zwei Spielen so war, aber können wir jetzt nicht mehr ändern. Stefan Hox, Radio 21 und danach Jörg Soldwisch vom Sportinformationsdienst. Herr Labbadia, in der Hinrunde sechs Punkte gegen diese beiden starken Gegner. Ist die Mannschaft stark genug, um die beiden jetzt folgenden Spiele so anzugehen, dass man sagt, jetzt drehen wir einfach den Spiel so ein bisschen um, wenn es nach Berlin und nach Freiburg geht, wo es ja in Anführungsstrichen nur einen Punkt in der Hinrunde gab aus diesen beiden Spielen. Und äh, zweiter Teil der Frage, wenn man das Spiel heute genau angeguckt hat, Sie haben es eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet, könnte man ja theoretisch interpretieren, dass Sie sich jetzt nochmal dafür stark machen, in der Offensive nochmal nachzulegen. Ähm, ist das so oder bleibt es so, wie es ist? Also erstmal äh, zu, zu der zweiten Frage ist so, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt gehabt, dass äh, die Situation so sich bei uns gestaltet, dass wir da nichts machen können und deswegen äh, wir uns mit dem äh, auseinandersetzen, was wir zur Verfügung haben. Natürlich tut uns das weh momentan, äh, wenn dann von äh, drei sehr offensiven Spielern zwei ausfallen, äh, bloß dass der Kapitän ausgefallen ist. Das sind die Sachen, die uns in so einer Situation wehtun, überhaupt keine Frage. Ähm, da äh, sind wir auch noch nicht so breit aufgestellt, dass wir sagen können, das können wir automatisch auffangen. Trotzdem, das ist, muss ich auch ganz klar sagen, hat die Mannschaft ja alles probiert. Und von dem her, was sie zur ersten Frage, ich mache mir keine Gedanken, was in Freiburg ist. Ich mache mir, sag mal, spätestens ab morgen mache ich mir Gedanken über Hertha. Und die Bundesliga ist einfach so eng, dass so viele Kleinigkeiten. Also ich finde schon, da habe ich auch gerade eben mit Peter gesprochen, er war sich auch sicher, wer das erste Tor macht, geht wahrscheinlich heute als Sieger vom Platz. Ne? Und äh, deswegen, das sind diese kleinen Nuancen, ne? die, die uns heute einfach gefehlt haben. Ich glaube, Wout ist zweimal an einem Ball vorbeigeschlittert, wenn er den trifft. Also waren so viele Sachen dabei. Natürlich haben wir auch Chancen gegen uns gehabt, weil einfach die Qualität bei Leverkusen da ist. Und, und so ist die Bundesliga. Also das, das waren wir uns im Klaren, dass, dass wir äh, immer wieder am, ans Maximum kommen müssen. Aber die Mannschaft ist bereit und deswegen, ja, werden wir die Mannschaft wieder aufbauen und werden versuchen, die Dinge so anzugehen, dass wir auch mutig auch wieder nach, nach Berlin fahren werden. Herr Bosch, im nächsten Spiel wartet Bayern München, die sehr stark in ihre Grunde gestartet sind. Können Sie sich vorstellen, von Ihrem offensiven Spielsystem vielleicht das ein bisschen zu modifizieren oder bleiben Sie dabei? Ja, ich kann mich beide vorstellen. Ich kann mich vorstellen, dass ich dabei bleibe. Aber auch, dass wir uns das ein bisschen modifizieren. Aber wie gesagt, auch ich werde ab morgen nach Bayern gucken und nicht schon jetzt. Hier vorne in der ersten Reihe noch eine Frage. Ähm, Martin, oh, Martin Bagels, DPA. Herr Labadier, was können Sie über die Verletzung von äh, Mimedi sagen? Ähm, ja, er sagt, er glaubt, dass es gezerrt ist im Adduktorenbereich. Ähm, ich glaube, das ist auch schon relativ früh passiert, also nicht erst als er raus ist, sondern ich hatte das Gefühl, dass er einmal beim langen Schritt das gespürt hat und ähm, ja, das hat uns natürlich wehgetan, weil er hat mir gerade in der Konstellation, wie wir heute angetreten sind, äh, jemand ist, der einfach was Besonderes machen kann, der einfach eine Torgefahr ähm, zeigt und der auch Leute einsetzen kann. Ist leider so passiert. Ähm, ich finde, Jonas äh, hat ein paar gute Sachen dabei gehabt. Ist ein anderer Spieler, der, der dann eher mit dem Ball nicht ganz so in die Tiefen reingeht, aber trotzdem hat er das gut gemacht. Es ja, ist schwierig zu sagen, ob er eine Chance hat für den kommenden Samstag in Berlin. Dann sehe ich keine weiteren Handzeichen mehr. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ein schönes Restwochenende und den Gästen eine gute Rückreise nach Leverkusen. Schönen Abend.